ছয় সংসদীয় আসন হল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একশো চার নং আসন খুলনা ছয় আসন পাইকগাছা কয়রা নিয়ে গঠিত সুন্দরবনের গা গেসা এই আসনটি বিএনপি জাতীয় পার্টি একবার পেলেও বারবার আমলিক ও জামাতের দখলে ছিল সিনিয়র স্টেফ রিপোর্টার রাজীব আচার নাজবলের তথ্যচিত্রে আওরঙ্গজেব কামালের প্রতিবেদন উনিশশো তিয়াত্তর সালে আমলিক থেকে সমবাবর আলী উনিশশো সালে বিএনপি থেকে শেখ রাজাক আলী উনিশশো সালে জাতীয় পার্টি থেকে মোমেন উদ্দিন আহমেদ উনিশশো সালে জৌরুল হক সর্দার উনিশশো সালে শাহ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস উনিশশো সালে শেখ মোহাম্মদ নুরুল হক দু সালে শাহ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস দু সালে সোরাব আলী সানা দু সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেখ মোহাম্মদ নুরুল হক সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন এই আসন থেকে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমলিক থেকে নৌকাপতিক নিয়ে নির্বাচন করছেন আক্তারুজ জামান বাবু ওক্যফোহান থেকে ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করছেন আবুল কালাম আজাদ এবং চরমনায় পীর সাহেবের মনোনীত হাত পাকা নিয়ে নির্বাচন করছেন আলাজ গাজী নুর আহমেদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই খুলনা সহায় আসনের মূল দুই জোটের প্রার্থীরা জয়ী হতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন এছাড়া চরমনায় পীরের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ গাজী নুর আহমেদ রয়েছেন প্রচার প্রচারণায় শীতের সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত চলছে নির্বাচনীয় প্রচার প্রচারণা চলছে খণ্ড খণ্ড মিছিল পাড়া বা মহল্লায় যে ভোট চাওয়া ও ভোটারদের বোঝানো হচ্ছে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনের গানে মুখরিত হয়ে উঠছে এলাকা মিলে চলতে নিরবধি শান্তির প্রতি খাপ পাখা ডাকছে তো মায়াজি সিলমারো ভাই নির্বাচনে হাত পাখা খুঁজি এ আসনে বারবার আমলিক ও জামাতের দখলে ছিল এবার জামাতকে নির্বাচনে অবৈধ ঘোষণা করায় তারা এখন লড়ছে বিএনপির ধানের শীষ নিয়ে খুলনা ছয় আসনে ঐক্য ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে বলেছেন তারা গণসংযোগ ও প্রচার প্রচারণা করতে পারছে না তবে ভোট কেন্দ্রে যে ভোট দিতে পারলে তারা জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এ বিষয়ে খুলনা জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম মনা বলেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে তখন আপনারা জানেন যে একটি মাত্র আসন খুলনা এক ছাড়া আর কোনো আসনে কিন্তু আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে নাই জনগণ ভোট দিতে পারলে বাংলাদেশে বিশেষ করে খুলনা জেলায় আমরা এবার ছয়টা আসনে ইনশাল্লাহ আমরা জয়লাভ করব অপরদিকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী তরুণ নেতা আক্তরুজ্জামান বাবু ও তার নেতাকর্মীরা সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত গণসংযোগ করছেন এবং বলছেন দেশের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে আবারও নৌকায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে এ সময় আক্তরুজ্জামান বাবু বলেন এই প্রতীক আমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অশেষ কৃপায় আমার নেত্রী আমাকে দিয়েছেন এই প্রতীকের সম্মান রক্ষার্থে আমি এই ওই পাইকগাছা কয়রার মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়নের যে দশ বছরের যে ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ওই অঞ্চলের আইলা সিডর বিধ্বস্ত যে মানুষ নদী ভাঙা মানুষ যে সাধারণ মানুষ যারা অত্যন্ত কষ্ট ক্লেশে থাকে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে ওই অঞ্চলে যে উন্নয়নের যে ধারা আছে এই ধারাকে অব্যাহত রেখে রাখব ইনশাল্লাহ এবং আগামী তিরিশ তারিখে নেত্রী অনেক আদর করে আমাকে যে প্রতীকটি দিয়েছেন এই যে প্রতীকটি দিয়েছেন এই নৌকা আমি এই নৌকার 
সম্মান রক্ষার্থে আমি জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ শ্রমের মধ্য দিয়ে আগামী তিরিশ তারিখে ইনশাল্লাহ 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 আমরা এই প্রতীকে সম্মান রেখে নেত্রীর হাতে বিজয় তুলে দেবো এদিকে ভোটাররা বলছে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দেবে তারা এ আসলে পাইকগাছা উপজেলার দশটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা উনআশিটি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে দুই লাখ আঠারো হাজার পাঁচশো ছেষট্টি জন কয়রা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন বাষট্টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শো চার জন বিগত দিনে দেখা গেছে যারা কয়রা থেকে ভোট বেশি পেয়েছে তারাই বিজয়ী হয়েছেন আরঙ্গজেব কামাল আমার নিউজ টিভি ডেস্ক রিপোর্ট